Sasha Hausa na BBC ke magana kan mita 1669 da 25 da kuma ta social FM a wasu kasashen Afirka. Mu saurare awal Ahmad Janyo ke fatan kun wani lafiya cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger bakwai da rabi kenan a gogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku je Isra'ila ta ce ta kashe komandan Hamas a Gaza wani mummunan hari a da aka kai babban sansanin yan gudun hijira inda mutane da dama suka mutu. Father White House ta ce motoci dauke da kayan agaji sama da 60 sun shiga Gaza. A Najeriya hukumar agajin gaggawa ta ce akwai kusan mutum 70 da suka bata hazarin jirgin ruwa a jihar Taraba. Mun kammala aikin kai dauki da ceto mutane dake cikin iftilai a yanzu ba a zaton za a sami wani da rai zuwa akwai wadanda har yanzu ba a gani ba su ne jimilla ya kama 69 to yayin da amurka tace ta kori kasashe hudu na afrika ciki har da niger daga jijin ya kasuwancin ta da kasashen na afrika wasu yan kasuwan niger na cewa galibin yan kasuwan mu ba su san ko menene a gowa ba ba su san umfaninta ba ba su san dadinta ba ba su san manufarta ba Tudu kapi mwata nanda maa wa sura wata nini sirabi atu kabiru runka ata karantu muna ala barandunia. Rahotani sanchi ansa muda mbe machama chida jikata asansani yangudi hijra na jabali ya daki ari wa changaza. Hama stache israela chita kai harang sidi israela bata chuu pambaa kang harang. Sansana na jabali ya na yanki nda israela na yanki nda israela tachu ya matani sapuchu sabari yankiu. Wutina inda la marinya pa aruyanu na yedda ake za ulo gawar waki chikim bala guza ngini. Local journalists said they counted at least 47 bodies. Wakili mbbc ya che masa ayko dara hutan ni na yankin sinchi ya kalla singkirga gawar waki araba inda bakwe. Bayang harin na makami ma ilin zami de rushi gida jida dama. Asusu nkula da ya rana madalisa rinkin dunia ya yagar gada nchi wa ruwamba mabama israela agaza zi ya jipa ya rachiki mumuna ntashin hankali. UNICEF ya chi ya rada dama sempara nuna ala mwemi mazana nchi ya paragaba. UNICEF said one of its own staff members in Gaza described... Wakili ya BBC tache UNICEF tache yarma ayaka chi ya teeshi kara hudita nuna ala munka mwada mazana nchi ya paragaba indi taraka zangashu nkanta tana karta jikin taharsi da taputaru wa da kanta jini. Wengyo yinjin kaina chi gabada rukwang asaga ita wuta nan taki. Israela ta alka wa limbaru mutu chinkayang aga ji tamanin shiga gaza tamashikar rapa aya wutalata. Opishin ayuka njin kaina mdalisar inkin dunia ya chi hararande ya huda enka mauriza wuna ki kai wayak aru aga bari ya mada kuigin judan. Timbayang haranda hamas takaya Israela ma ku ukuda saka gabata. Ya zuwa ya nzu ya nka mauriza wana nsinka ya harahare sama datari da saba ing chiki mwanda luka chi. Riki chinya ya sanadiyar mtu wa palestina wa dari da ashirang. Ya nda akakashi suja ng israela guda. Amerika taa ikira aga israela da tabada kari aga palestina wa nda kirai wa aga bari ya mada kwe ginjudan. Daga hara harama ya kanya huda wa ya nka mauriza wana. Tukuna sawarara la barandu nia ni daga na sasha hausa na BBC. Shugabayang adawar India Rahul Gandhi ya zargi gom na tinka sarada u karinyi masu kukuma wasu manye ema dalisa jamir adawa kuse awa yu yinsu. Mr. Gandhi ya chi haka mbazi hana suk alu balantar salam miliki ngom na tin Prime Minister nka sarada na Randra Modi. Da ya wanyi en siyasar India sinche sinsa msa kwa nengar ga ida ga kampa nang apul kanchi wa masu kus ngom na tina bibur wa yu yinsu. Sidi kampana mbaibaya na haikika na masuku karinyo nkuzamba. Hukuma rikara haki na Adam a Pakistan taa igarga nchi wa kuradda bandi batal nchi rani wande wa nchunsu yang Afganistan ni ka iya taazara masala jinka ya kasar. Hukuma taru ki majalisar nchi nduni ya takara wa adeng na daya gawata ngubi. Dwe mba nchi rani ndama baram Pakistan chikuru wa nsanyi. Tara da ba wasa daga chikin sidama malaka rtakaldingi zina nzama a kasar. Dibay ang Afganistan ni sa kaydan dazu kan iya kak asar gabanu ngu beda wa adanda gomna tan Pakistan in tabayar zi chika. Tuk arshan la baran du niya rikina nda ganan sasha hausa na BBC.
to madalla gaida rabi atu kabe runka da takaranto muna cika kun labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni za mu fara da daga yakin Gaza inda mutane da dama suka mutu a wata mummunar fashewa a sansanin yan gudun hijira na Jabaliya a rewacin Gaza wasu da dama ne kuma suka jikkata kuma min lafiya na Hamad sun ce jami'an wata asibitin Indonesia dake kusa sun ce a kalla mutum 50 an haka shi gar hotun Bilkisu baban gida babu da wani marta ne har yanzu daga Isra'ila game da rahotan fashewar BBC na gudanar da aikin gano cikakun bayane game da abkuwar lamarin wani mai daukar hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters ne ya dauki wadannan hotuna daga wurin da fashewar ta abku a sansanin yan gudun hijira na Jabaliya sauran hotunan daga sansanin yan gudun hijira a arewacin Gaza sun nuna mutane na ta neman wadanda ke da sauran numfashi tare da zakulo gawoki daga cikin buraguzan a wasu hotunan da mai daukar hoton na kamfanin dillancin labarai na Reuters din ya dauka a muhimmin yanki na sansanin yan gudun hijira na Jabaliya duka an yi musu shaida a kasarin su sun yi munin da ba zai yi a wallafa su ba sun kuma nuna manyan ramuka da karfin fashewar suka haddasa wada buraguzan kankare da karafuna daga gine-gine da suka rugujewar watsa a ko ina a daya ginin da ya mummunar rugujewa a kusa da wani ramin wani mutum a hawa na sama ya dauki wani karamin yaro da ya kubuta da ransa zuwa ta dumman tsira kadan da ya rage sama ya rubuto a kansu wani hoto ya nuna wata gawa fuskar ta a lallube ana dauke da ita daga cikin wani ginin da ya ruguje hotuna da dama sun nuna kananan yaran da suka mutu ko kuma samu munanan raunuka Sansanin yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewa da birnin Gaza shine mafi girma a cikin sansanonin yan gudun hijira takwas na Gaza. Yan gudun hijirar Palestine 116 ne majalisar dinkin duniya ta register su a can daga watan Yulin shekarar 2023. Yan gudun hijira dai sun fara zama a sansanin ne tun bayan yakin shekarar 1948. Karamin yanki ne amma kuma wuri ne mai cinkosan jama'a da ke da fadin mu rabbin kilomita miliyan 1 da 1400 kuma yana kunshe da gine-ginen gidajen jama'a. Jabaliya na da makarantu 26 a gine-ginen makarantu 16 da cibiyar Raraba abinci da cibiyoyin kiwon lafiya biyu da dakin karatu da kuma rijiyoyin ruwa bakwai Sakatare jaran na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa ya kadu matuka da ta azarar tashin hankalin a Gaza yana mai kara cewa hakan ya hada da kara fada da ayyukan soji ta kasa da dakarun Isra'ila suka yi hadi da kai manyan harahare ta sama da kuma ci gaba da harbar rokokin da ake yi zuwa Isra'ila daga Gaza to a gaida Bilkisu baban gida to hanzu dai muna wato kan batun tashin hankalin amma a Najeriya inda hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar nema tace ta kamala aikin nemo ga wakin mutanen da suka nutse a hatsarin jirgin ruwa a jihar Taraba hukumar ta nema ta ce akwai mutum sama da 60 da ba a gani ba wadanda take tunanin sun bi ruwa daga cikin 400 da hatsarin wato jirgin ruwan ya rutsa da su sai dai iyalan wadanda abin ya shafa na ci gaba da bayyana alhini Kalipa Shu Dokaji na da karin bayani. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ce rashin sanin tsawon lokacin da za su dauka na nemo sauran mutane 73 da ake zargin cewa hadarin ya rutsa da su yasa suka hakurar da ci gaba da neman. Neman ta ce ka yanzu sama da mutun 20 ne suka mutu yayin da mutun sama da 60 suka bata wanda kuma hukumomi a jihar za su ci gaba da neman sauran wadanda ba iya ganowa ba a wasu rafuka ko kauyuka da ruwan yabi Bashir Idris Garga shine director kula da ayyukan ceto da gudanarwa a hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya to daga nan dai an samu karin gawoki guda hudu inda alkalu masu kanuna muna da mutanen da suka mutu 21 wadanda aka ceto guda 17 to har yanzu akwai wadanda har yanzu ba gani ba jimilla ya kama 69 to kamar me hakan yake nufi eh dama ai duk mutumin da ya shiga ibtilai irin wannan bare ma hadari irin na na ruwa to ana kyautata zaton in haka kawo dauki da wuri ana iya samu mutun da rai don haka muna kyautata zaton yawanci sun halaka kuma yanzu ruwa ya tafi da su ba a iya cewa suna wannan wurin ba sai dai za a je wasu rafuffuka da suke daura da inda wannan hadarin ya faru kila daga bisani a tsinci gawo wake wani wanda ya sa ta mutu sakamakon hadarin jirgin ruwan da kuma yanzu ake ci gaba da neman matarsa ya baina damuwar da yake ciki yarinya an samu gano ta akwa ta nani do ranan litini ya ka samu gawan ta sun kira ni ina mana rewo sun kira ni akan sun samu gawan wata a can to na koma na gina duba tabbas an kawo gawaki biyar amma babu na iyali na ciki to yau ma sun kira ni akan cewa akwai ya wanda aka samu a wuri kaza sun ce ni a dubi gawan da kyau na san a tsaye bare ga mu ba amma ga mu kalan tufan da yake Allah ya bayyana gawanta fa lillahi alhamdulillah ya bayyana gawanta ba ubangijin Allah ya jikanta da hawa 
babban dore na ubangijin Allah ya jika su da rahama an dai saba samun kifi rojigi ruwa a Najeriya wanda hakan baya rasa nasaba da dalilan da yasa hukumar baya da agajin gaggawa na Najeriya ta yanke shirya wata bita ga shugabannin hukumomi na baya da agajin gaggawa a jihohi kan wannan matsala dan sanar da su irin matakan da ya kamata su dauka dan magance wannan matsala Khalifa Shodo Kaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to hanzu dai muna jahar Tarabar inda gwamnatin jahar tare da hadin guyuwar sojojin Najeriya suka ce sun kama tare da kwace wasu manyan motoci shida dauke da ma'adinan fluoride da lithium da aka hako ba bisa ka'ida ba tun aka karkatar da kiblan manyan motocin zuwa Jalingo babban birnin jahar domin ci gaba da gudanar da bincike garhotun Umar Shehu Eliman Tuni dai hukumomi a jahar da ta tarayya suka fara gudanar da bincike domin gano miyagun fatakan da ke hako ma'adinai ba bisa ka'ida ba gwamnati ta ce duk wanda ke da hannu a wannan aika aika kan hakar ma'adinai ta barau da hanya za a hukunta su a yanzu haka hukumar kota kwana ta shir gabatar da wadannan manyan motoci gaban kotun tafi da gidanka domin daukar ramadakan da suka dace Antonio Ma'adinan ne daga yankin al'umar a kwana dake cin karamar hukumar wukare ta jihar akan hanyar su ta zuwa fatakon da Inugu wannan nasar da ta kai ga kama manyan motocin ma kare da sinadaran fluoride da lithium ta zo yayin da gwamnatin jihar Taraba tare da hadin guyuwar sojojin Najeriya suka dakile fasa kore tare da kwace manyan motocin shida dake dauke da lithium da fluoride ba bisa ka'ida ba da yake zan tawo da mani mai labarai jim kadan bayan katse safar sinadaran shugaban komitin karta kwana na jihar Taraba kan hakar ma'adinai da sada zuka Jeremiah Fransa ya ce gwamnati ba za ta yi kasa a guyo ba wajen dabbaga dokar hana hako ma'adinai da sari tatuwa ba bisa ka'ida ba wannan kame dai yana zuwa kwanaki kadan bayan gwamnatin jihar ta gunar da gangamin wayar da kan jama'a tare da mani mai labarai kan illolin sari da zuka da hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba with the tax force we are ready to go anywhere to ensure that the mandate given to us by his excellency is adhered to ya ce tare da rundunar karta kwana a shirye muke mu ji ko ina tare da rundunar domin tabbatar da aikin da gwamnatin jihar ya bamu mu yi da ya koma kan sari da zuka sai ya ce if care is not taken from the way things are going already the desert encroachment is already in taraba state da ga yadda al'amura ke tafiya idan ba a yi hankali ba dama kamar yadda aka sani muna shida gurgushuwar hamada a jihar mutane na duba dan abin da za su samu ba tare da al'akari da illar hakan da ke tafe a nan gaba ba ya bayyana cewa mako guda da ya gabata tawagar karta kwana ta kai mamaya cikin yankin al'umar kwana inda suka kama wasu masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba su bakwai tare da wasu ba mamamai dake taimaka musu hako su nadran yankin a kwana kamar yadda hukumar karta kwana ta nuna yayi kaurin suna wajen hako ma'adinai ba bisa ka'ida ba kuma babu wani kokari da gwamnati ba ta yi ba domin tabbatar da ana bin umarnin dokar amma mutane ke bijirewa sai dai gwamnati ta ce a yanzu za ta sauya ko zuwa da sabin dabaru don tabbatar da kiyaye fadar gwamnati kamar da doka ta tanada bincike ya nuna ana amfani da sinadar lithium wajen hada ko kuma sarrafa batiran wayar cellular da computer tafi da gidanka da kamera da motoci masu aiki da wutar lantarki haka na ana amfani da lithium a wasu baturar da ba sa buƙatar charge fluoride kamar yadda bincike ya nuna ana yawan amfani da shi a likitance wajen hada man goge hakora da kara musu lafiya da karfi da sauran bincike na kimiyya sautari dai ana fita da wadannan sanadaran domin har hada wasu abubuwa masu aiki da na'urori da sarrafa magunguna kafin a saki dawo da su kasar domin siyarwa ga talaka wa Najeriya to ga da Umar Shehu Al-Leman to kumar aikin hajji ta Najeriya ta ce za ta hada guyuwa da hukumomin Alhazai na jihohi domin yin wani gagarumin wayar da kai dan zaburar da maniya ta biyan mafi karancin kudin aikin hajjin bana na naira miliyan 4 da 500 hakan ya biyo bayan sauya tsarin bayar da biza da hukumomin Saudiya suka yi a bana hukumomin Alhazan sun cinma hakan ne a wani taro da suka yi a yau a Abuja an dai wari wa kasar kujeru 1995 a bana sai dai kawo yanzu maniya ta da suka biya wani kaso na kudaden ba su da yawa Dr. Abdullahi Rabiu Kwantagora sakataren hukumar ta kasa kuma wato ya shida wa Habiba Adamu cewa wannan taro da muka yi da jihohi taro ne mai muhimmanci mutuka jihohi suke da alhazai haji commission kuma ita ke tattara ayyuka gaba daya ta gudanar a mun hadu mun tattauna da su kuma na daya mun fahimci juna cewa lalle akwai matsala a kasa 
matsalar nan ko shine matsalar rashin lokaci da kuma tsadan kudi na watan aikin haji na biyu mun yadda tsakanin mu da su zamu yi aiki tare zamu hada karfi da karfe tsakanin mu da su mu za ga a jahohi ga yanda za a yi a sanar da mutane ai yekuwa sosai saboda maganan yanayin lokaci ne bana babu shi a yalwace saboda hukumar Saudi Arabia ta fito da tsari ta fito da jadwali wanda yake wannan jadwalin bai bada sake ba yanda ake yi ada bana suna son su rufe bizan su ne kwanaki 45 ko 50 kafin Arafa za su fara wannan bizan daga daya ga watan Maris su kare shi na 29 ga watan April mun duba sai mun ga watan ni biyu ne kawai wanda yake sabanin abinda ake yi ada saboda haka babu lokaci amma wasu za su ga kaman ba magana bace ta batun yekuwa magana ce ta batun kudi tunda wannan ni karo na farko da aka sa kudi mafi tsada a kujerar maka a Najeriya magana tsadan nan ban sani ba ko mutanen da suke kawai ko wanda ba su karatu ba ko kuma ba su sani ba su mun sani kusan kashi 95 ko fe na kudin aikin haji dalan amerika ita ce take gindaye shi ko kuma take ainihin fitar da shi saboda haka dalan amerikan nan kuma tana nan ga tana a kasuwa mun san na gwamnati ma ta kai 700 har da wurin 90 yin zuwa yanzu nake gani sannan in kan black market din a ganin ta kai 1150 ko fe da haka to wannan saukin da ake samu fa ada an fai lokacin da gwamnatin najeriya take ba alhazai dala akan 1995 ba ai lokacin da aka ba da 410 bara ai 410 ne amma da bayu ba aka je da 456 idan babu watan wani tallafi da gwamnati ta bada misali idan babu to kenan za a yi lissafin kudaden aikin haji ne a bisa ga dala kila 700 da 90 yanda gwamnati ta yanke shi ta kiyas tashi haka kenan za a yi shi wannan shine tunanan kamar me zai faru idan wa'adi ya cika mahajjata ba su kuma biyan naira miliyan 4 da rabi din nan ba abinda bai riga ya faru ba ba ka iya magana akai kun gabara Allah madaukaki ya nuna mu da yawan mutane ayarsa ana ganin mutane ba za su iya zuwa aikin haji ba domin ya kai wurin miliyan 3 sai gashi Allah ya ba mutane iko sun yi aikin hajin nan akwai abun alajabi a ciki amma abu ne daga Allah saboda haka bana abun da ya fi damun mu gaba da mudu jiha shine babu lokaci kila wani ma yana da kudin a jefa amma ba shi da labarin cewa ga fa yanda tsari ya canza kuma sun san zuwa karshe kuma yanzu yana sauri yanzu ya biya kuma babu lokaci Dr. Abdullahi Rabiu Kwantagora kenan sakataren hukumar wato kula da aikin hajji a Najeriya to a Najeriya yanzu tare ne saura 13 haka ma a Yawunde a Kamaru awal Ahmad Janyoke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma bari mu tafi wato kan matakin Amurka inda shugaba Joe Biden yace kasar sa za ta kori kasashen Uganda da Gabon da Niger da kuma Jamhuriya Afirka ta tsakiya daga jijiyar kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka shugaban ya sanar da daukar matakin ne bayan bayyana damuwa kan juyin mulki da kuma bayan demokradiya da kuma keta haƙƙin dan adam kuma matakin na Amurka zai soma aiki ne daga farkon shekarar 2024 daga mai ga rahoton cima ila isufu shirin da yana ba wa kasashen Afirka na kudu da Hamada Sahara damar shiga Amurka ba tare da haraji ba akan kayayyaki sama da 1800 shugaba Biden ya ce Niger da Gabon wadanda halin yanzu suke karkashin mulkin soja bayan juyin mulki a bana ba za su ci gaba da morar shirin na a guwa ba saboda rishin ta farkin demokradiya ya kuma ce an cire shi jamhuriyar tsake Afirka da Uganda daga cikin shirin ni saboda tawaye haƙƙin dan adam da kasashen duniya suka amince da su da gwamnatocin su sai da a cewar Alhaji Yakub dan Maradi musakataren kungiyar yan kasuwa da ke shiga da fita da kaya ko akan su dan ko da ma yan kasuwar Niger ba kowa ya san wannan shirin na a guwa ba galibin yan kasuwar ba su san ko menene a guwa ba ba su san umfaninta ba ba su san dadinta ba ba su san manufarta ba dama dama e masu aikin hannu wasu daga cikin su san ko menene a gowa saboda lokacin ta yayi su kan je su hahada kayan su da kayan mutane don ko abukan sana'a su ko abukan aikin su su dauka su kai can amerika su je su saido kuma su dan samu wani abun su ko da yake shebu can biyano na kungiyar yan kasuwa da ke fita da shiga da kaya su ma cewa ya abinda Joe Biden yayi bai dace ba duba da yadda suke kera kaya suna kai wa yan Amurka na amfani da su muna kira kaya wannan doka ne da sakanin 
ba mutunze tashi shi kama jo ba idan ne tashi yake ya yanka ba haka nan na ba tunda kowa na gani eh laifin wani mudu kamu muna gani laifin america amma so mutanen america so suna huda da mu ba su